உலக அரசியல் ஒரு விரிவான விளக்கமான உரை இந்தியாவில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ஏப்ரல் இருபத்தி நாலு அன்னைக்கு பாராளுமன்றத்துக்கு வாக்கெடுப்பு நடக்குது இதுக்கு இந்திய மக்களாகிய நாம எல்லாம் ஓட்டு போறதுக்கு தயாராகிட்டு எல்லா டிவியும் எல்லா அரசியல்வாதிகளும் அவங்கவங்க ரேஞ்சுக்கு என்னென்னமெல்லாம் பேச முடியுமோ பேசிட்டு சண்டைப்பட்டு ஜாலியாக சுற்றிட்டு இருக்கிறாங்க பொதுமக்களாகிய நாம் யாருக்கு ஓட்டு போடணும்னு தெரியாமல் முடிச்சுட்டு இருக்கிறோம் இந்த நேரத்தில் நான் உலக அரசியல் அப்படிங்கிற பேரில் சில விஷயங்களை சொல்ல போகிறேன் தயவு செய்து ஓட்டு போடுறதுக்கு முன்னால் இந்த உரையை முழுவசுமா முழுதும் கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் யாருக்கு ஓட்டு போடணும்னு முடிவு பண்ணுங்க ஏன்னா நான் இப்போ பேச போகிற விஷயம் இதுவரை யாருமே பேசாத விஷயம் உண்மையிலேயே யாருக்குமே தெரியாத விஷயம் கூட எல்லாரும் பெரிய பெரிய தலைவர்கள்லாம் அரசியலை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க சத்தியமாக இவங்களுக்கு அரசியல்னா என்னென்னே தெரியாது ஏன்னா நான் இப்போ பே பேச போகிற விஷயத்தை கேட்டோன்னே நீங்களே முடிவு பண்ணிடுவீங்க அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா உடம்பில் உள்ள எல்லா நோய்களுக்கும் அஞ்சு காரணம் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி உலகில் உள்ள எல்லா அரசியல்வாதிகளுக்கும் அரசியலுக்கும் ஒரே காரணம் தான் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்தியா பற்றி மட்டும் இல்லை உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா நாட்டை பற்றியும் எல்லா நாட்டில் இருக்கிற அரசியலை பற்றி ரொம்ப விளக்கமாக தெளிவாக பேச போகிறேன் அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூறாவது வருஷத்தில் ஒரு பதிமூணு பேர் ரவுண்டு கட்டி உட்காந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா இனிமேல் இந்த பதிமூணு பேர்த்துக்கு தான் இந்த உலகமே சொந்தம் அப்படின்னு அவங்க முடிவு பண்ணி எப்படியாவது இந்த உலகத்தை தன்னுடைய கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறக்காக ஒரு மாஸ்டர் பிளான் போட்டாங்க அதன் பிரகாரம் இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா ராஜாக்களையும் வியாபாரம் அப்படிங்கிற பேரில் உள்ள வந்து கொலை பண்ணி இந்தியாவை ஒரு நாடாக மாற்றி இனிமேல் இந்தியா இந்த பதிமூணு பேர்த்துக்கு தான் சொந்தன்னு அவங்க தன்னுடைய பேரில் எழுதிக்கிட்ட அந்த நாளுக்கு பேர் தான் இந்திய சுதந்திர தினம் ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பொதுமக்கள் எல்லாம் ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு அன்னைக்கு சுதந்திர தினம் கொண்டாடுறாங்க எனக்கு பார்க்கும்போது சிரிப்பாக இருக்குது ஏன்னா இன்னும் இந்தியாவுக்கு சுதந்திரமே கிடைக்கல இன்னைக்கு வரைக்கும் இப்ப ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு இன்னைக்கு வரைக்கும் இந்த பதிமூணு பேர் தான் இந்தியாவுக்கு ராஜா இவங்க பேர் என்ன இவங்க டேட் ஆஃப் பர்த் என்ன இவங்க இப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க எப்படி ரகசியமா இந்தியாவை ஆழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கறத பத்தி நாம விளக்கமா பார்க்க போறோம் இது தெரியாம தயவு செய்து ஓட்டு போட போயிடாதீங்க இந்த பதிமூணு பேரும் ஆயிரத்தி எழுநூறு வருஷத்துல பிறந்தவங்க இப்ப உயிரோட இல்ல ஏன்னா இருநூத்தி ஐம்பது வருஷம் ஆச்சு இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க இவங்க ஆரம்பத்துல கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த உலகத்தை கண்ட்ரோல் கொண்டு வந்துட்டு அந்த பொறுப்பை தன்னுடைய வாரிசுகிட்ட கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க அந்த பதிமூணுத்துடைய வாரிசுகள் ஒரு நாலு தலைமுறை அஞ்சாவது தலைமுறை வாரிசுகள் தான் இப்போ உலகத்தை ஆழ்ந்துட்டு இருக்கு இவங்க ஒரு ஆறாயிரம் பேர் பக்கம் பிறப்பாங்க இந்த ஆறாயிரம் பேர்த்துடைய கண்ட்ரோல தான் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா நாடுகளும் இருக்கு எல்லா பேங்கும் இருக்கு எல்லா அணு ஆயுதம் இருக்கு எல்லா சோப்பு சீப்பு கண்ணாடி எல்லா கம்பெனியும் அவங்ககிட்ட தான் இருக்கு சொன்னா நம்ப மாட்டீங்க உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா பொருளும் அவங்களுக்கு தான் சொந்தம் எந்த மனிதனுக்கும் சொந்தம் கிடையாது அவங்க பார்த்து ஆட்டி வைக்கிற பொம்மைகள் தான் நாம அந்த பதிமூணு பேர்த்துக்கு பேரு இலிமினாட்டிஸ் கட்டின் பிளட் லைன் சீக்ரெட் சொசைட்டி ஃப்ரீ மேசனரி இப்படி இவங்களுக்கு பல பேர்கள் இருக்கு இவங்க கண்டிப்பா கிறிஸ்டியன் கிடையாது மாசானிக் டெம்பிளை வழிபடுற லூசிபர் அப்படிங்கிற கடவுளை வழிபடுற த சர்ச் ஆஃப் சாத்தான் அப்படின்னு இவங்க அத்தனை பேரும் சாத்தான் சாத்தான் அப்படின்னா சர்ச் ஆப் சாத்தான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மதம் இருக்கு இது இது வரைக்கும் யாருக்குமே தெரியாத ஒரு மதம் உலகத்துல எல்லா இடத்துலயும் இதுக்கு சர்ச் இருக்குது ஆனா இது வரைக்கும் வெளியே போர்டு எல்லாம் வச்சிருக்க மாட்டாங்க இதுல ரொம்ப கம்மியான பேர் தான் இருக்காங்க இந்த ஆறாயிரம் பேரும் சேர்ந்துதான் இப்ப உலகத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணிருக்காங்க இவங்க தான் தமிழ்நாட்டுல முதலமைச்சர் முடிவு பண்றாங்க நீங்க நினைக்கிற மாதிரி ஓட்டு போட்டெல்லாம் எந்த முதலமைச்சர் வர்றது கிடையாது ஏற்கனவே முடிவு பண்ணிருவாங்க இந்த முறை இவங்க தான் சிஎம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டு தான் எலெக்ஷன் நடக்கும் அதே மாதிரி பிரதமர் யாருங்கிறத ஏற்கனவே முடிவு பண்ணிருவாங்க மடி பண்ணிட்டு தான் ஓட்டெடுப்பு நடக்கும் இப்படி ஓட்டு அப்படிங்கிறது ஒரு கண் துடைப்பு உண்மையிலேயே ஓட்டு போட்டு ஜனநாயக ஆட்சி தான் இருக்குன்னா ஒவ்வொரு ஆட்சியும் மாறும்போது காட்சிகள் மாறணும் ஏன் காட்சிகள் மாறுறது இல்ல அதே பவர் கட்டு அதே ரோடு சரியில்லை அதே பிரச்சனைகள் அதே எஜுகேஷன் அப்ப என்ன அர்த்தம் தயவு செய்து புரிஞ்சுக்கங்க இருக்கிற அரசியல்வாதிகள் அத்தனை பேருமே டம்மி பீஸுகள் இவங்க சும்மா இந்த பதிமூணு பேருக்கு சலாம் போட்டுட்டு இவங்க சொல்றதை கேட்டுட்டு இவங்க சொல்ற மாதிரி ஆடிட்டு இருக்கிறது மட்டும் தான் பொம்மலாட்டம் ஆடிட்டு இருக்காங்களே தவிர இவங்களுக்கு அரசியல்னா என்ன உண்மையிலே தெரியாது உண்மையிலேயே இந்த பதிமூணு பேர
இந்த பதிமூணு பேருடைய பேர் என்ன இவங்களுடைய டேட் ஆஃப் பர்த் என்ன இவங்களுடைய கதை ஒவ்வொருத்தர் எங்க உருவாங்க எந்த நாட்டை சேர்ந்தவங்க இவங்க எப்படி இவ்வளவு உலகத்தை வந்து எப்படி தன்னுடைய கண்ட்ரோல கொண்டு வந்தாங்க அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம விளக்கமா பார்க்க போறோம் அடுத்தது இவங்க ஒவ்வொரு நாட்டையும் எப்படி கண்ட்ரோல் கொண்டு வந்தாங்க ஸ்ரீலங்கால பிரேமதாசாவை இவங்க தான் கொலை பண்ணாங்க பிரபாகரன் இவங்க தான் கொலை பண்ணாங்க ராஜபக்சாவை இவங்க தான் கூடி சீக்கிரமா கொலை பண்ணவும் போறாங்க அது எப்படி ஈராக் என்ன நடந்துச்சு சதாம் ஹுசேனுக்கு என்ன நடந்துச்சு சதாம் ஹுசேனை ஏன் வந்து வளர்த்தி விட்டாங்க ஏன் கொலை பண்ணாங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் பார்க்க போறோம் பாகிஸ்தான்ல பூட்டோ ஃபேமிலி எல்லாம் யாரு கொலை பண்ணா ஹல் ஹக் அப்படிங்கிற ஒரு பிரதமரை வந்து பாகிஸ்தான்ல வந்து பிளைட் ஆக்சிடென்ட்ல இறந்து போயிட்டாரு இதோட காரணம் என்ன இதுக்கு முக்கிய காரணம் என்ன ஈரான் இப்ப யாருடைய கண்ட்ரோல் இருக்கு இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா பேங்குடைய கண்ட்ரோலும் ஈரான்ல தான் இருக்கு இது கூட யாருக்குமே புரியல ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிறது எல்லாரும் நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் அது ஒரு இந்தியன் பேங்க் கண்டிப்பா கிடையாது அது பதிமூணு பேருக்கு சொந்தம் இந்த பதிமூணு பேரும் ரிசர்வ் பேங்க் அப்படிங்கிறது இந்தியன் ரிசர்வ் பேங்க் அப்படிங்கிறது சத்தியமா இந்திய கவர்மெண்ட்டுக்கு சொந்தமே கிடையாது இதோடைய கண்ட்ரோல் வந்து ஈரான்ல இருக்கு அது எந்த கம்பெனியோட கண்ட்ரோல் இருக்கு அவங்க பார்த்து முடிவெடுக்கிறதா சட்டம் இப்படி இந்தியா பத்தி முழு விவரங்களையும் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி எட்டுல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் நடக்கிற எல்லா விஷயத்தையும் இதுவரைக்கும் யாரும் சொல்லாத பல அற்புதமான அதிசயமான நம்மளை எல்லாம் முட்டாள்தனமாக்குற ஒரு விஷயங்களை இப்ப நாம பார்க்க போறோம் அடுத்தது அந்தமான் இப்ப யாருடைய கண்ட்ரோல் இருக்கு அந்தமான்ல என்ன நடந்துச்சு ஜப்பான்ல ஈரோசுமா நாகசாயில ஏ குண்டு போட்டாங்க உண்மையிலேயே அந்த குண்டு இந்திய சுதந்திரக்காக போட்ட குண்டு சுபாஷ் சந்திரபோஸ் என்ன ஆனாரு அவர் உயிரோட யாரு கொண்டு ஆட்டு கொண்டு கொடுத்தாங்க சவுதி அரேபியா என்ன அது இப்ப யாருடைய கண்ட்ரோல் இருக்கு யுனைடெட் அரபு எமிரேட்ஸ் என்ன துபாய் என்ன பஹ்ரின் என்ன ஓமன் யாரு ஆண்டு இருக்கா ஏமன் குவைத் கத்தார் மலேசியா சிங்கப்பூர் ஹாங்காங் இப்படி உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா நாட்டை பத்தியும் சிம்பிளா கொஞ்சம் கொஞ்சமா பார்க்க போறோம் தயவு செய்து புரிஞ்சுக்கங்க அதெல்லாம் தெரிஞ்சா மட்டும்தான் இந்தியாவில தமிழ்நாட்டில் இந்தியாவில் யாருக்கு ஓட்டு போடலாங்கிறத முடிவு பண்ண முடியும் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி வேற வேற நாடுகள் வேற வேற ஆட்சி எல்லாம் கிடையாது உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா நாட்டுக்கும் ஒரே ராஜா அந்த பதிமூணு பேர் தான் இவங்க பார்த்தா முடிவு பண்றாங்க அவங்க யாரு என்னங்கிறத தெளிவா நம்ம பார்க்க போறோம் அமெரிக்கா என்ன என்ன இந்த நூறு மாடி பில்டிங் பிளைட் விட்டுடுச்சாங்க இல்லையா அது வந்து ரெண்டு வருஷத்துக்கு மேல ஏற்கனவே பிளான் பண்ணி செய்யப்பட்ட ஒரு சதி அது தீவிரவாதிகள் எல்லாம் செய்யல இந்த இலுமினாட்டி அப்படிங்கிற பதிமூணு பேர் செஞ்சாங்க இவங்க ஏன் செஞ்சாங்க அது உள்நோக்கம் என்ன சைனா யாருடைய கண்ட்ரோல் இருக்குது ரஷ்யா யாருடைய கண்ட்ரோல் இருக்கு நிலின் என்ன பண்ணாரு ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாந்து கனடா இத்தாலி லண்டன் இப்படி எல்லா நாடுகளை பத்தியும் ரொம்ப ஷார்ட்டா உங்களுக்கு புரியற மாதிரி ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லிக் கொடுக்கறாங்க இதெல்லாம் தெரிஞ்சிட்டு இருக்க அப்புறம் தான் நான் இந்திய அரசியலை பத்தியே பேசுவேன் இதுக்கு அதுக்கு ரொம்ப சம்பந்தம் இருக்கு தயவு செய்து புரிஞ்சுக்கங்க இந்தியாவில் நான் ஓட்டு போடுறக்கும் லண்டன் அமெரிக்கா இத்தாலியில் என்ன நடக்கும்னு தெரியும் இது என்ன சம்பந்தம்னு பல பேர் கேட்பீங்க எல்லாத்துக்கும் சம்பந்தம் இருக்குங்க சம்பந்தம் இல்லாமல் ஒன்றும் கிடையாது தயவு செய்து புரிஞ்சுக்கங்க ஆரம்பத்தில் நான் பேசும்பொழுது கொஞ்சம் ஓவரா பேசுற மாதிரி தோணும் ஆனா நீங்க இந்த முழுசா கேட்டு முடிச்ச உடனே இது கூட தெரியாம முட்டாலா நம்ம இத்தனை வருஷம் வாழ்ந்தமே நினைச்சிட்டு எல்லாருக்கும் சத்தியமா கண்ணில் தண்ணி வருங்க அவ்வளோ ஒரு கொடுமையான விஷயங்கள் நடந்துட்டு இருக்கு யாருக்குமே தெரியாம ரகசியமா நடந்துட்டு இருக்கு அதை பத்தி தான் நான் பேச போறேன் கிறிஸ்துவ மதம்னா என்ன சர்ச்சுன்னு என்ன சர்ச்சில் போய் டொனேஷன் கொடுக்குறீங்களே அந்த டொனேஷன் எங்க போகுதுன்னு யாருக்கா தெரியுமா போப் ஜான் பால் என்ன பண்றாரு அவர் யாரு கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கா முஸ்லீம் மதம் என்ன மெக்கா மிதின யாருடைய கண்ட்ரோல் இருக்கு இது கூட யாருக்கு முஸ்லீம் தெரியாது இந்து மதம் ஏன் வந்து அழிக்கப்பட்டு இருக்கு சைனீஸ் மதங்கள்ல ஏன் பிரிவு இருக்கு அப்படிங்கறது பல விஷயங்களை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோங்க மறுபடி மறுபடியும் சொல்றேங்க எல்லாமே ஒரு மனிதன் கண்டிப்பா தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும் அடுத்தது இந்த மொத்த உலகத்தையும் இவங்க எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க ரவுண்ட் டேபிள்னா என்ன பில்டர்பெர்க்னா என்ன பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் ராணி அவங்களுக்கு என்னென்ன சொந்தமா இருக்குது கமிட்டி ஆஃப் தட்டின் என்ன இப்படி ஃப்ரீ மேஷனரி என்ன நிறைய விஷயங்கள்ங்க இதெல்லாம் கேட்க கேட்க ஆச்சரியமா இருக்கும் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா நிறுவனம் இருக்கு இல்லையா டபிள்யூஹெச்ஓ வேர்ல்டு வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் இப்படி எல்லா அமைப்பும் யாருடைய கண்ட்ரோல் இருக்கு யூஎன் யுனைடெட் நேஷன் யாருடைய கண்ட்ரோல் இருக்கு ஏன் இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க மனித உரிமைகள் பேர்ல பேசுறாங்க ஆனா எல்லாத்தையும் கொலை பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க இது எப்படி நடக்குது அப்படிங்கறத ரொம்ப விளக்கமா பார்க்க போறோம் கடைசியா இது வரைக்கும் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா பேங்கும் யாருக்கு சொந்தம் எல்லா கார் கம்பெனி மெடிசன் கம்பெனி கன்சியூமர் ப்ராடக்ட் இந்த மாதிரி கம்பெ
தயவுசெய்து புரிஞ்சுக்கோங்க இது ரொம்ப சீரியஸான விஷயம் நீங்க எல்லாம் உட்காந்துட்டு யோசிச்சுட்டு இருக்கிறீங்க சின்ன சின்ன விஷயங்களை நான் பெரிய விஷயங்களை பத்தி யோசிச்சுட்டு இருக்கிறேன் அடுத்து நாலாவது உலக போர்னு கொண்டு வந்து நூறு கோடி மக்களா மாத்த போறாங்க அடுத்து அஞ்சாவது உலக போர்ல ஒரு கோடி மக்களா மாத்தி இந்த ஒரு கோடி மக்களை வச்சு இந்த உலகத்தை இந்த ஆறாயிரம் பேர் சேர்ந்து ஆட்சி புரியணுங்கிறது இவங்க மொத்த திட்டம் அதன் பிரகாரம் இப்ப எல்லா நாட்டையும் ஆல்மோஸ்ட் கண்ட்ரோல் கொண்டு வந்துட்டாங்க இவங்க முகம் இன்னும் வெளியே தெரியல கடைசி வரைக்கும் தெரியவே தெரியாது அப்படின்னு மறைச்சு வச்சிருக்காங்க ஆனா நான் இவங்களை வெளிச்சம் போட்டு காட்ட போறேன் இவருடைய ஹேபிட்ஸ் என்ன இவங்க எப்படி உலகத்தையே கண்ட்ரோல் பண்ணாங்க இவருடைய பழக்க வழக்கங்கள் என்ன இவங்க என்னென்ன பயிற்சி பண்றாங்க அப்படிங்கறதும் நான் சொல்ல போறேன் கடைசியா கன்க்ளூஷன் சரி இதுக்கு முடிவு என்ன என்னதான் பண்றாங்க அப்படிங்கறத சொல்ல போறேன் கடைசியா நாம எல்லாம் என்ன பண்ணணும் பொதுமக்களாகிய நாம நமது சந்தேகத்தை காப்பாத்துறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கறத பத்தி நான் விடையும் சொல்லிடுறேங்க அதுக்கான தீர்வும் சொல்லிடுறேன் இது வரைக்கும் யாரும் ரகசியத்தையே சொன்னதில்லை ஆனா நான் தீர்வே சொல்லிடுறேன் அதனால தயவு செய்து மறுபடி மறுபடி கேட்டுக்கிறேன் பொறுமையா முழுசா கேளுங்க முடிச்சு முழுசா கேட்டு முடிச்ச உடனே இனிமேல் டிவி பாத்தீங்கன்னா பேப்பர் படிச்சீங்கன்னா அரசியல்வாதிகள்லாம் மைக்கு பிடிச்சி பேசும்போது ஒரே காமெடியா இருக்கும் ஏன்னா இது கூட தெரியாத இவங்க எல்லாம் எப்படிதான் அரசியல் இருந்து இவ்வளவு பெரிய ஆளாகி பேசிட்டு இருக்காங்கன்னு எனக்கே சிரிப்பு வருது அப்படிப்பட்ட ரகசியங்களை சொல்ல போறேன் நாம எல்லாம் ஒரு பெரிய ஆபத்தில் இருக்கோம் அதுல இருந்து நம்மளை காப்பாத்தணும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் யாருக்கு ஓட்டு போடணுங்கிறத முடிவு பண்ணுங்க நான் முதல்ல இதெல்லாம் சொல்லி முடிச்சிருவேன் கடைசியாதான் காங்கிரஸ் கட்சினா அவரோட முதலாளி யாரு ஆம் ஆத்மி ஆம் ஆத்மி கட்சியுடைய முதலாளி யாரு உண்மையிலேயே அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் வந்து முதலாளி கிடையாதுங்க பின்னால வேற ஆள் இருக்காங்க அவங்க யாருங்கிற சொல்ல போறேன் விஜயகாந்த் கட்சிக்கு யாரு முதலாளி ஏடிஎம் கேக்கு யாரு முதலாளி இப்படி உலகத்தில் இந்த தமிழ்நாட்டில் இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா கட்சிகளுக்கும் முதலாளிகள் நீங்க பாக்குற மாதிரி படத்துல காமிக்கிற அவங்க எல்லாம் கிடையாதுங்க அவங்களுக்கு பின்னால வேற ஆட்கள் இருக்காங்க இவங்க யாரு இவங்க ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க இவருடைய நோக்கம் என்ன இப்படி ரொம்ப சிம்பிளா சொல்ல போனா எல்லா எலெக்ஷனும் ஏற்கனவே முடிவு பண்ணப்பட்டதுங்க யாரு ஜெயிப்பானு முடிவு பண்ணிட்டு தான் ஓட்டு எடுப்பே நடக்கிறது உண்மையிலேயே பொதுமக்கள் எல்லாரும் முட்டாளா போய் ஓட்டு போட்டு வரமே தவிர என்ன நடக்குதுன்னு யாருக்குமே தெரியறது இல்ல இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டு கடைசியா கிளைமேக்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாது வருங்கால உலகத்தை எப்படி நம்ம காப்பாத்துறது அப்படிங்கிற அந்த சொல்யூஷனும் சொல்லிடுறேன் கடைசியா இது சம ரெஃபரன்ஸ் யூடியூப்ல என்னென்னம் எல்லாம் வீடியோஸ் எல்லாம் நீங்க பார்க்க வேண்டியது இருக்கு என்னென்ன எல்லாம் புக் எல்லாம் நீங்க படிக்கணும் இது சம்பந்தமா ஏற்கனவே நிறைய பேர் பேசியிருக்கிறாங்க பேசன யாருமே இது வரைக்கும் உயிரோடவே கிடையாது ஏன்னா இந்த ரகசியத்தை உலகத்துல யாரும் பேசக்கூடாது அப்படி பேசினா உடனே அவங்கள கொலை பண்ணிடுவாங்க அவங்க பிளைட் வெடிச்சு அவங்க பிளைட் ஆக்சிடென்ட் ஆயிரும் அவங்க பிளைட் காணாம போயிரும் அவங்களுடைய ஹெலிகாப்டர் வெடிச்சிடும் அவங்க போற ட்ரெயின் கவுந்துரும் இப்படி அவங்க இடத்துல பாம்பு வெடிச்சிடும் இப்படி பல பேர்த்த கொலை பண்ணிருக்காங்க அபிர்காம் லிங்கனை கொலை பண்ணிருக்காங்க கெனடி கொலை பண்ணிருக்காங்க இந்த மாதிரி ரகசியங்களை யாரெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு வாய் விட்டு சொல்றாங்களோ இது வரைக்கும் யாருமே உலகத்துல இல்ல அப்படிப்பட்ட ரகசியத்தை இப்ப நான் ஆறே மணி நேரத்துல உங்களுக்கு எல்லாம் சொல்ல போறேன் எனக்கு ஆறு மணி நேரத்துல சொல்றது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ஏன்னா இது ஒரு பெரிய சப்ஜெக்ட் இருந்தாலும் ஆறு மணி நேரத்துக்கு கம்மியா சொல்ல முடியாது அப்படிங்கறக்காக நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இது ஆறு மணி நேரத்துல வடிவமைச்சிருக்கேன் தயவு செய்து முழுசா கேளுங்க அமைதியா கேளுங்க எல்லாரும் உங்களுடைய குழந்தைகள் பேரம்பேத்தி எல்லாம் நல்லா வாழணும் ஆசைப்படுறீங்களா இல்லையா அதுக்காக தான் சொத்து சேர்த்துறீங்க ஓடி ஓடி வாங்க வாங்கன்னு சம்பாதிக்கிறீங்க எங்க எழுநூத்தி ஐம்பது கோடி மக்களை முன்னூறு கோடியா மாத்த போற பிளான் இருக்கும் போது இதை தெரிஞ்சுக்காம போய் சம்பாரிச்சு போய் என்ன பண்ண போறீங்க ஏன்னா உங்க பேரம்பேத்தி எல்லாம் சாக போறாங்க அந்த கதையை நான் பேசிட்டு இருக்கிறேன் ஏற்கனவே பிலிப்பைன்ஸ்ல தடுப்பூசிங்கிற பேர்ல இனிமேல் தடுப்பூசி பிலிப்பைன்ஸ்ல யாராவதுலாம் போட்டாங்களோ அவங்களுக்கு குழந்தைய பிறக்காது இப்படி தடுப்பூசி மூலமா தான் உலகத்துல எழுநூத்தி ஐம்பது கோடியை முன்னூறு கோடியா மாத்த போறாங்க இது கூட புரியாம எல்லாம் தடுப்பூசி போட்டுருக்கிறோம் இந்த மாதிரி பல ரகசியங்களை நான் உடைக்க போறேன் அமைதியா பொறுமையா நான் பேசுற ஆறு மணி நேரம் இந்த ஸ்பீச்ச கேளுங்க ஏப்ரல் ஒன்னாம் தேதி ஏன் நான் ரிலீஸ் பண்றேன்னா ஏப்ரல் ஒன்னாம் தேதி உலக முட்டாள் தினம் சொல்றாங்க நாம எல்லாம் உலக மக்கள் எழுநூத்தி ஐம்பது கோடி மக்கள் எவ்வளவு முட்டாளா இருக்கோங்கிறத இது நீங்க கேட்க கேட்க உங்களுக்கே புரிஞ்சிடும் எல்லாரும் தயவு செய்து முழுசா கேளுங்க கேட்டு முடிச்சுட்டு இந்த உலகத்தை இனி எப்படி காப்பாத்தணும் ஐடியாவும் கொடுத்திருக்கேன் எல்லாரும் ஒன்னு சேருவோம் எல்லாரும் ஜாதி மதம் மதங்கள் சம்பந்த சண்டை இல்லாம நம்ம எல்லாம் ஒன்னு சேர்ந்தா மட்டும்தான் இந்த
இந்த பதிமூணு பேருக்கு பேரு இலுமு நாட்டி அப்படின்னு பேரு ஐ எல் எல் யூ எம் ஐ என் ஏ டி ஐ அதாவது ஒரு பதிமூணு குடும்பத்து சேர்ந்த மொத்த அமைப்போட பேர் தான் இலுமு நாட்டி குடும்பம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவங்களை தட்டின் பிளட் லைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பதிமூணு ரத்த நாளங்கள் பாருங்க பதிமூணு ரத்த நாளங்கள் மூலமாக உலகையே நம்ம கண்ட்ரோல் கொண்டு வரணுங்கிறது தான் இவங்களுடைய திட்டம் இவங்களை சீக்ரெட் சொசைட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ரகசிய குடும்பம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க அது ராயல் ஃபேமிலி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா ஃப்ரீ மேஷனரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவங்களுடைய சிம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு கண் ஆல் சீயிங் ஐ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவங்க குறிப்பா ஈரோப் கண்ட்ரியை சேர்ந்தவங்களா இருப்பாங்க மற்றும் ஜூஸ் இருப்பாங்க இந்த பதிமூணு பேரும் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு நாடு கண்டிப்பா அதுல இந்தியாக்காரங்க ஒருத்தம் கூட கிடையாது இவங்க நம்மளை சேர்த்திக்கவே மாட்டாங்க ஏன்னா இந்தியர்கள் அப்படிங்கிறது இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மகா மட்டமான ஒரு இனம் சோ அந்த பதிமூணு பேர் பேரணன் கேட்கலாம் அஸ்டர் ஏஎஸ்டிஓஆர் பண்டி பியூஎன்டிஒய் காலின்ஸ் சிஓஎல்எல்ஐஎன்எஸ் டூபான் டியூபிஓஎன்டி ஃப்ரீ மேசன் கென்னடி லீ எல்ஐ ஓசிஸ் ஓஎன்ஏஎஸ்எஸ்ஐஎஸ் ரெனால்ஸ் ராக்கர் ஃபெல்லர் ரோட்சைல் ருசைல் வாண்டுயான் இந்த பதிமூணு பேர் தான் இலுமு நாட்டி அப்படின்னு பேரு இன்னைக்கு இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா விஷயங்களும் இந்தியாவே இந்த பதிமூணு பேர்த்துக்கு அடிமை அந்த பதிமூணு பேரும் இப்ப உயிரோடு இல்லை ஏன்னா இவங்க வாழ்ந்த காலம் ஆயிரத்தி எழுநூறுல இருந்து ஆயிரத்தி எட்நூறுக்குள்ள எல்லாருமே இறந்துட்டாங்க எல்லாருமே ஏறக்குறைய ஒரு அறுபது எழுபது எண்பது வயசுல இறந்துட்டாங்க அவங்களுடைய வாரிசுகள் ஒரு நாலு அஞ்சு தலைமுறையோட வாரிசுகள் தான் இப்ப மொத்தம் ஒரு ஆறாயிரம் பேர் இருக்கிறாங்க இந்த ஆறாயிரம் பேர்த்துடைய கண்ட்ரோல்ல தான் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா பேங்கும் எல்லா நாடுகளும் எல்லா தலைவர்களும் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இவங்களை மீறி இந்த உலகத்துல எதுவுமே பண்ண முடியாது இவங்க தான் எல்லா காரியத்தையும் செஞ்சாங்க இவங்க ஏன் செஞ்சாங்க அப்படிங்கறத பாக்கலாம் இப்படி இந்த பதிமூணு பேர் சேர்ந்து நல்லா டெவலப் ஆகி ஊரை ஏமாத்தி கொள்ளையடிச்சு எல்லா நாட்டையும் தன் கை கொண்டு வந்துட்டு இருக்கும் பொழுது இன்னும் ஒரு நாலு ஃபேமிலி இவங்க எப்படி ஊரை ஏமாத்தினாங்களோ அதே மாதிரி ஏமாத்திட்டு வந்தாங்க இந்த பதிமூணு பேர் சேர்ந்து அவங்களை முடிக்கலாம் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணா இந்த நாலு பேர் ஒண்ணு சேர்ந்து முடிக்க முடியாம பாத்துட்டாங்களாமா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க சரி இந்த பதிமூணு பேர் என்ன பண்ணாங்க இந்த நாலு பேர்த்தையும் சரி சேர்த்துக்கிட்டாங்க ஏன்னா எல்லாம் ஒரே குரூப் தானே ஒரே ஊரை ஏமாத்துற குரூப் சொல்லி இந்த நாலு பேரும் அவங்களை சேர்த்துக்கிட்டாங்க இப்போ பதினேழு பேர் இருக்கிறாங்க இம்ம புதுசா வந்த நாலு பேர்த்தோட பேர் என்னன்னா மேரோ விஞ்சியன் எம்இஆர்ஓ விஐஎன்ஜிஐஏஎன் அடுத்தது டிஸ்னி அடுத்து குரூப் கே ஆர் யூ பி பி அடுத்து மெக்டொனால்ட்ஸ் இந்த பதினேழு பேர் தான் இப்ப உலகத்தை ஆழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க கண்டிப்பா இவங்க யாருமே கிறிஸ்டியன் கிடையாது இவங்களுக்கு ஆன்டி கிறிஸ்டின் பேர் அதாவது கிறிஸ்தவத்தின் கிறிஸ்தவர்களால் ஒதுக்கப்பட்டவர்கள் இல்லைன்னா கிறிஸ்தவத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் பேரு அதாவது இப்போ சர்ச் அப்படின்னு போவீங்க சர்ச்சில் போனா ஜீசஸ் இருப்பாரு இவங்க ஒரு சர்ச் வச்சிருக்காங்க அந்த சர்ச்சுக்கு பேரு சர்ச் ஆஃப் சாத்தான் உண்மையிலேயேற்றுக்கிறாங்க உண்மையிலேயே நம்ம நினைக்கலாம் அப்படி அது எப்படி சாத்தான் பேர்ல சர்ச் வைப்பாங்கன்னு சாத்தான் அப்படிங்கிறது உண்மையிலேயே ஒரு பேய் பிசாசு அந்த மாதிரிலாம் கிடையாதுங்க அந்த காலத்துல இயேசு கிறிஸ்துவை நம்பாதவங்களுக்கு பேரு சாத்தான் சொன்னாங்க அதாவது இறைவனை கடவுள நம்பாதவங்களுக்கு பேரு சாத்தான் அவங்க வந்து இறை மறுப்பாளர்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ அந்த சாத்தான்கிற பேரு கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் என்னாச்சுன்னா அது பேய் பிசாசருடைய வழங்குறவங்க அப்படிங்கிற மாதிரி மாறி போச்சு சோ சர்ச் ஆஃப் சாத்தான்னு 
பல நாடுகள்ல பல ஊர்கள்ல இருக்குது இந்தியாவில் இருக்குது கலிபோர்னியாவில் இருக்குது எல்லா நாட்டிலையும் சர்ச் வச்சிருக்காங்க ஆனா இந்த சர்ச் வெளிப்படையா யாரும் வச்சிருக்க மாட்டாங்க ஒரு பெரிய ஒரு ஏரியால பெரிய காம்பவுண்ட் போட்டு தனியா உள்ள வச்சிருப்பாங்க இது வரைக்கும் பொதுமக்கள் யாரும் உள்ள அனுபவிச்சதே கிடையாது இவங்க ரகசியமா உள்ள போய் அந்த சர்ச்சில வழிபட்டுட்டு வந்துருவாங்க இது வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை சில கூட்டங்கள்லாம் நடந்துட்டு இருக்கும் அந்த இடத்துல உட்கார்ந்துதான் இவங்க நரபலி எல்லாம் கொடுக்குறாங்க நரபலி எல்லாம் கொடுத்து இவங்களுடைய சாஸ்திர சம்பிரதாயம் எல்லாம் ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கும் ரத்த படையல் போடுவாங்க நரபலி கொடுப்பாங்க இவங்க கும்புற அந்த கடவுளுக்கு பேரு லூசிஃபர் அப்படிங்கிற ஒரு கடவுள் ஒரு பெண் சிலை அதாவது ஒரு பெண் சிலை வந்து கையில வந்து டார்ச் லைட் வச்சிருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பாருங்க அமெரிக்காவில சுதந்திர தேவி சிலைன்னு ஒரு பெரிய சிலை இருக்கு இல்லைங்களா அந்த சிலை நல்லா உத்து பார்த்தா லூசிஃபர தான் இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க சுதந்திர தேவி சிலைன்னு மாத்தி வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா யோசிச்சு பாருங்க அமெரிக்காவை உருவாக்குனதே இந்த பதிமூணு பேர் சேர்ந்த இலுமுநாட்டி குடும்பம் தான் இவங்க தான் இப்போ இந்த உலகத்தை மொத்தத்தையும் ஆழ்ந்துட்டு வராங்க இவங்களுக்கு பிடிச்ச நபர் என்ன தெரியுமா ஆறு 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 ட்ரிபிள் சிக்ஸ் பொதுவா ட்ரிபிள் சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது உலகத்துல ஒரு கெட்ட நபர்னு சொல்லுவாங்க ஆனா அந்த கெட்ட நபர் தான் இப்போ உலகத்தை ஆழ்ந்துட்டு இருக்கு இது ஒண்ணு இல்லைங்க ஒன்னுல இருந்து முப்பத்தி ஆறு வரைக்கும் இருக்கிற நம்பரை கூட்டணும்னா வர நம்பர் தான் ட்ரிபிள் சிக்ஸ் இந்த அரபிக் லாங்குவேஜ்ல டஜால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டி ஏ ஜே ஜே ஏ எல் அப்படின்னு அதாவது இதுக்கு வந்து ஆன்டி கிறிஸ்டுக்கான பேர் இதுதான் சாத்தான் சொல்றாங்க இப்ப தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த உலகத்தையே இன்னைக்கு ஆழ்ந்துட்டு இருக்கிற அந்த ஒரு ஆள் யாருன்னு கேட்டா இலும்பு நாட்டி அந்த ஒரு ஆள் கிடையாது மொத்த பதிமூணு பேர் இப்போ பதினேழு பேரா மாறி இருக்கிறாங்க இவங்க சாத்தான வழிபடுறவங்க இவங்க தான் இந்த உலகத்தை ஆழ்ந்துட்டு இருக்காங்க இவங்க இவங்களுடைய ஒவ்வொருத்தரை பத்தியும் தனித்தனியா இவங்க யாரு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம் இவங்க எல்லாரும் ஒண்ணு சேர்ந்து என்ன பண்ணிருக்கிறாங்க ஆயிரத்தி எழுநூறாவது வருஷம் அந்த வருஷத்துல ஒரு வட்ட மேஜ மாநாடு போட்டு இனி நான் வச்சதாண்டா சத்தம் இனி உலகமே நம்ம சொல்ற பேச்சத்தான் கேட்கணும் அப்படின்னு இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு பிளான் பண்ணிருக்காங்க இந்த இலும்பு நாட்டி அப்படிங்கறதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னு கேட்டா அதாவது என்லைட்மெண்ட் அதாவது முக்தி அடைந்தவங்கன்னு பேரு ஒன்னு இல்லைங்க உலகத்தை பத்தி முழுசா தெரிஞ்சு முடிஞ்சு உடம்பு என்ன என்ன மனசு என்ன என்ன புத்தி என்ன என்ன ஆன்மா என்ன என்ன ஆறா என்ன என்ன மொத்தத்தையும் இந்த உலகத்தை பத்தி மொத்தமா தெரிஞ்சு முடிக்கும் பொழுது நமக்கு அளவுக்கு அதிகமான சக்தி வரும் இல்லைங்களா அப்போ இவங்க என்லைட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு உலகத்தை பத்தி எல்லாமே புரிஞ்சுக்கிட்டு உண்மையிலேயே அதை பொதுமக்களுக்கு சொல்லி கொடுத்திருந்தா இந்நேரம் பொதுமக்கள் எல்லாரும் சௌக்கியமா சந்தோஷமா வாழ்ந்திருக்கலாங்க ஆனா இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க என்லைட்மெண்ட் ஆன ஒண்ண முக்தி கிடைச்ச ஒண்ண நம்ம கிடைச்ச சக்தி எல்லாம் வச்சு எப்படி இந்த பொதுமக்களை ஏமாத்தி உலகத்தை மொத்தத்தையும் ஒரே கண்ட்ரோல்ல கொண்டு வந்து நம்ம தான் சட்டத்தை வைக்கணும் நம்ம தான் ஆளணும்னு நினைச்சாங்களோ அங்கதாங்க தப்பு பண்ணிட்டாங்க அதாவது நல்ல விஷயங்களை கத்துக்கிட்டு சக்தி கிடைச்ச ஒண்ண அத நல்ல விஷயத்துக்கு பயன்படுத்தினா அவங்களுக்கு பேரு தேவர்கள் கெட்ட விஷயத்துக்கு பயன்படுத்தினா அவங்களுக்கு பேரு அசுரர்கள் இப்போ அந்த இலும் நாட்டிக்கும் இப்ப எனக்கும் என்ன வித்தியாசம் கேட்டீங்கன்னா அவங்களுக்கு எனக்கும் பெரிய வித்தியாசம் எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல அவங்களுக்கு என்ன தெரியுமோ அதுவும் எனக்கும் தெரியும் ஆனா நாம அதை நல்ல விஷயத்துக்கு பயன்படுத்துறோம் அவங்க கெட்ட விஷயத்துக்கு பயன்படுத்திருக்காங்க அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் நீங்க இந்த அமெரிக்க டாலர்ல பாத்தீங்கன்னா எம்டிசிசிஎல் விவிஐ எக்ஸ் எக்ஸ் விஐ அப்படின்னு எழுதியிருக்கோம் மறுபடியும் சொல்றேன் எம்டிசிசி எல் வி எக்ஸ் எக்ஸ் வி ஐ இதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி ஆறுன்னு வரும் ஆனா அதுக்கு இன்னொரு அர்த்தம் இருக்கு ட்ரிபிள் சிக்ஸ் வரும் அப்ப பாருங்க அமெரிக்க டாலர்லயே தன்னுடைய நம்பரை போட்டு வச்சு நடத்திட்டு இருக்கிறாங்க எதுக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா அமெரிக்க டாலர் அடிக்கிறது ஒரு அமெரிக்க கவர்மெண்டே கிடையாது அது ஒரு பிரைவேட் கம்பெனி அந்த கம்பெனியோட முதலாளியே இந்த பதிமூணு பேர் தான் அதுல அமெரிக்க டாலர்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு எழுதி இருக்கும் அது லத்தின் மொழியில் இருக்கும் நல்லா ஊத்து படிச்சு பாருங்க அது யாருக்குமே புரியாது நான் கேக்குறேன் அமெரிக்கால இங்கிலீஷ் அப்படிங்கிற இங்கிலீஷ்ங்கிற லாங்குவேஜ உலகமெல்லாம் கொண்டு போய் சேர்த்திட்டு இருக்கிற இந்த அமெரிக்கா தன்னுடைய டாலர்ல மட்டும் ஏன் லத்தின் மொழி போட்டிருக்கு ஏன்னா யாருக்கும் புரியக்கூடாதுங்கிறக்காக அதை மொழிபெயர்த்து பாத்தீங்கன்னா அது சொல்லும் நியூ வேர்ல்டு ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்லும் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இனி நான் வச்சதுதான்டா சட்டம் அப்படிங்கறது அர்த்தம் அதனால இந்த உலகத்தையே ஆழ்ந்துட்டு வந்திருக்கிறது இன்னைக்கு வரைக்கும் இலும் நாட்டி
அதை பத்தி நாம தெளிவா பார்க்கலாம் இந்த பதிமூணு பேரும் இந்த உலகத்துல எந்தெந்த விஷயங்கள் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்றாங்க அப்படிங்கறத முதல்ல பாக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நான் முதல்ல அவங்களுடைய கதைய சொல்லிடுறேன் அவங்க யாரு எங்க பிறந்தாங்க எப்படி ஏன்னா அவங்களுடைய கதைய தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்தியா ஸ்ரீலங்கா மலேசியா துபாய் சிங்கப்பூர்ல இவங்க எல்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா நல்லா இருக்கும் அவங்க கதையே தெரியாம நான் டைரக்டா ஸ்ரீலங்கா அது பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு எல்லாம் புரியாது அதனால கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க ஏன்னா இது ஒரு பெரிய சப்ஜெக்ட நான் ரொம்ப சிம்பிளா சொல்றதுனால எது முதல்ல சொல்லணும் எது ரெண்டாவது சொல்லணும்னு ஒரு கணக்கு இருக்குது அப்பதான் புரியும் அதனால இப்ப என்ன பண்றேன்னா அவங்க எந்தெந்த விஷயங்களை முதல்ல கண்ட்ரோல் பண்றாங்கிறத பாக்கலாம் அடுத்தது அவங்களுடைய கதைய கேட்டுருவோம் அதுக்கப்புறம் இந்த நாட்டுல என்ன பண்றாங்கிறத விளக்கமா சொல்றேன் அதுக்கப்புறம் நாம என்ன பண்ணுங்கிறத அப்புறம் பாக்கலாம் இவங்க பதிமூணு பேர் சேர்ந்து இந்த உலகத்தில் இருக்கிற பதிமூணு டிவிஷனா பிரிச்சு பதிமூணு விஷயங்களை கண்ட்ரோல் பண்ணிருக்கிறாங்க ஒன்னு கன்சியூமர் ப்ராடக்ட் அதாவது நாம டெய்லி போய் கடையில வாங்கக்கூடிய பொருள்கள் பேஸ்ட் சோப்பு ஐஸ்கிரீம் இந்த மாதிரி எல்லா பொருளும் கக்கூஸ் கழுவுற அந்த பிரஸ்ல இருந்து எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா எல்லாம் இவங்க கண்ட்ரோல் தான் அது என்னென்ன கம்பெனிங்கிறத அப்புறமா பார்க்கும் பொழுது நமக்கே பிரமிப்பா இருக்கும் எல்லாமே ஒரே ஒருத்தனுக்கே சொந்தமா அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கே தெரியும் அடுத்தது பவர் அதாவது ஆயில் உலகத்துல வைக்கிற எல்லா பெட்ரோல் டீசலும் இந்த பதிமூணு பேத்துக்கு தான் சொந்தம் எழுபது ரூபாய்க்கு நம்ம பெட்ரோல் போய் அடிச்சோம்னா அதுல முப்பத்தஞ்சு ரூபா அவங்களுக்கு போயிருந்தா பாத்துக்கோங்களேன் அப்ப எவ்வளவு ஒரு நாளைக்கு சம்பாதிக்கிறாங்கன்னு அதுக்கப்புறம் விண்ட் மில் அணு மூலியமாக தயாரிக்கிற எலக்ட்ரிசிட்டி இப்படி பவர் அப்படிங்கிற கம்ப்ளீட் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா பவர் கம்பெனியும் இவங்களுக்கு சொந்தம் மூணாவது மெடிக்கல் கம்பெனி அலோபதி ஹோமியோபதி எல்லாமே உங்களுக்கு தான் சொந்தம் ஆல்டர்னேட்டிவ் மெடிசன்ஸ் சைனா மருந்து நீங்க கடையில போய் மருந்துன்னு ஒன்று வாங்கினீங்கன்னா அது எல்லாமே இவங்களுக்கு தான் சொந்தம் அலோபதியை யார் உருவாக்கணும் அது எப்படி உருவாச்சுங்கிறத அப்புறமா நம்ம பார்க்கலாம் நீங்க மெடிக்கல் ஷாப்ல போய் ஒரு மருந்து வாங்கினா உலகத்தில் விற்கிற எல்லா மருந்துக்கும் இந்த பதிமூணு பேர் தான் சொந்தம் அடுத்து டிரான்ஸ்போர்ட் டிரான்ஸ்போர்ட்னா ஏரோப்ளைன் கப்பல் பஸ் ட்ரெயினு காரு டூ வீலர் ஆட்டோ உலகத்தில் ஓடுற எல்லா டிரான்ஸ்போர்ட் சம்பந்தப்பட்ட வாகனங்களும் இவங்களுக்கு சொந்தம் இந்தியன் ஏர்லைன்ஸ் இவங்களுக்கு தான் சொந்தம் எல்லா எல்லா ஏர்லைன்ஸும் கத்தார் ஏர்வேஸ் எமிரேட்ஸ் நம்ம பேர் தாங்க வேற ஆனா என்னைக்காவது யாராவது அந்த ஒரு கம்பெனி இருக்குன்னா அதோடைய ஷேர் ஹோல்டிங் யார்ட்ட யார் வச்சிருக்காங்கன்னு இன்னைக்குமே யாருமே பார்த்து இல்லை இவங்க எப்படி இந்த உலகத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டாங்கன்னா பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி லிமிடெட் கம்பெனி அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லைங்களா ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சா அதை வந்து நம்ம லிமிடெட் கம்பெனியா சொல்லணும் ஷேர் விடணும்னு இப்படி உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா கம்பெனியும் ஷேர் அப்படிங்கிற பேர்ல கொண்டு வந்து அதை மேலையும் கீழையும் போக வச்சு ஒரு நாள் மொத்தமா இவங்க பிடிங்கிடுறாங்க ஆல்மோஸ்ட் இப்ப எல்லா ஏர்லைன்ஸையும் இவங்க இவங்க கண்ட்ரோல தான் இருக்குது ஆனா இவங்க பேரோ இவங்க போட்டோவோ இது வரைக்கும் வெப்சைட்ல யூடியூப்ல எங்கேயுமே வந்ததே கிடையாது ஏன்னா அவ்வளவு ஜாக்கிரதையா இவங்க ரகசியமா இதை பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அஞ்சாவதா வெப்பன்ஸ் இந்த உலகத்துல விற்கிற எல்லா அணு ஆயுதங்கள் போர் தளவாடங்கள் துப்பாக்கி எல்லாமே இவங்க தயாரிக்கிறது தான் இவங்க தயாரிச்சு வாங்கணும்னா வாங்கி ஆகணும் ஒரு நாடு அது எப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அடுத்து மீடியா ஸ்டார் டிவி பிபிசி என்டிடிவி உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா டிவி சேனலும் இந்த பதிமூணு பேத்துக்கு தான் சொந்தம் இவங்க அனுமதி இல்லாம உலகத்தில் யாரும் டிவி சேனல் ஆரம்பிக்க முடியாது நடத்த முடியாது இவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அது மட்டும்தான் போடணும் ஒருவேளை நீங்க ஒரு டிவி சேனல் ஆரம்பிச்சு நல்ல விஷயத்த போடுறேன்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த டிவி சேனல புடிங்கிருவாங்க இல்ல உங்களை முடிச்சிருவாங்க அதனால உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா டிவி பேப்பர் மேகசின் எல்லாமே இவங்க கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்குது அது எப்படிங்கறத பாக்கலாம் ஏழாவது பினான்ஸ் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா பேங்கும் இந்த பதிமூணு பேர் கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்கு ஸ்டேட் பேங்க் ஆப் இந்தியா அப்படிங்கிறது எல்லாரும் நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் அது வந்து ஒரு இந்திய பேங்க் அப்படின்னு இந்தியாவில் இருக்கிற ஒரு பேங்க் அது இருக்கிற மேனேஜருக்கே உண்மையிலேயே அதோட லாபம் யாருக்கு போகுதுன்னு தெரியாது இந்தியா ஸ்ரீலங்கா பர்மா மியான்மர் பாகிஸ்தான் இந்த எல்லா நாட்டு பேங்கும் ஒரே இடத்துல கண்ட்ரோல் பண்றாங்க அது அந்த அந்த அமைப்பு வந்து ஒரு பிரைவேட் கம்பெனி அது இருக்கிற இடம் வந்து ஈரான் இது கூட பேங்க்ல வேலை செய்ய யாருக்கும் தெரியாது 
ஹெச்எஸ்பிசி ஹெச்டிஎஃப்சி ஐசிஐசி பேங்க் ஹலோ எல்லா பேங்கும் பதிமூணு பேருக்கு தான் சொந்தம் பேர் தான் மாத்தி வச்சிருப்பாங்க அது எப்படிங்கறத பார்க்க போறோம் அடுத்து பொலிட்டிக்கல் பவர் நீ நினைக்கிற மாதிரி காங்கிரஸ் ஆட்சிக்கு வந்தாலும் இந்த பதிமூணு பேர்த்து சொல்றதா கேட்பாங்க ஆம் ஆத்மி வந்தாலும் பதிமூணு பேர் சொல்றதா கேட்பாங்க ஜெயலலிதா வந்தாலும் பதிமூணு பேர் தான் கருணாநிதி வந்தாலும் பதிமூணு யோசிச்சு பாருங்க ஏடிஎம் கேக்கு டிஎம் கே அதை விடுங்க தமிழ்நாட்டை விடுங்க நான் இப்போ தயவுசெய்து புரிஞ்சுக்கங்க நான் தமிழ்நாட்டு அரசியல் பேசவே இல்லை நான் மொத்த உலகத்தோட அரசியல பேசிட்டு இருக்கிறேன் எவ்வளவு எனக்கு தெரிஞ்ச பேருக்குனாலும் அடிக்கடி ஜெயலலிதா கருணாதின்னு சொல்லுவனே தவிர எனக்கு கவனம் அவங்க மேல கிடையாது நான் மொத்த உலகத்தை பத்தி பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் அதாவது ஒவ்வொரு ஒரு ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லயும் ரெண்டு சிஎம் இருக்காங்க இவங்க மாறி மாறி வராங்க ஆனா மக்கள் ஒரே மாதிரி தான் இருக்காங்க யாருக்காவது புரிஞ்சு என்ன நடக்குதுன்னு யாரு வந்தாலும் ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது ஏன்னா நீங்க யாருக்கு ஓட்டு போட்டாலும் ஜெயிக்கிறது இளம் நாட்டி தான் அவன் என்ன சொல்றானோ அது மட்டும் தான் செய்யணும் செஞ்சா வச்சிருப்பாங்க இல்லைன்னா தூக்கிடுவாங்க அதனால உலகத்தில் உள்ள எல்லா பொலிட்டிக்கல் தலைவரும் இவங்களுக்கு சல்யூட் போட்டா மட்டும்தான் அந்த பதவி அவங்க கிட்ட இருக்கும் இல்லைன்னா இருக்காது ஏன்னா அவங்க வச்சதுதான் சட்டம் அடுத்தது ஒன்பதாவது பீல்டு வந்து ஃபுட் அண்ட் பேவரேஜ் அதாவது உணவும் குடிக்கிறதும் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா உணவுக்கும் அவங்க தான் ராஜா உலகத்தில் எல்லாம் அந்த பூச்சி மருந்து விற்கிறது உர கம்பெனி ஒரு உணவு எப்படி தயாராகணும் எந்தெந்த ஊர்ல எந்த உணவு தயாராகணும் மலேசியாவில் கேமரூன் ஐலாண்ட்ஸ்ல என்ன உருவாகணும் இந்தியாவில் காஷ்மீர்ல என்ன உருவாகணும் இப்படி எல்லாத்தையும் முடிவு பண்றது இவங்க தான் அடுத்து வந்து கொக்கோ கோலா ஃபேண்டா எல்லா குடிக்கிற அந்த பேக்கெட் ஐட்டம் அத்தனையும் இவங்களுக்கு தான் சொந்தம் இவங்க தான் ஓனர் அடுத்து பத்தாவது பீல்டு வந்து ரிலீஜியன் கிறிஸ்துவ மதம் கம்ப்ளீட்டா இவங்களுக்கு சொந்தம் அது எப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் முஸ்லீம் மதம் இன்னும் இவங்களுக்கு சொந்தமாகல ஆனா இப்ப பாதி சொந்தமான மாதிரி தான் அது எப்படி பிடிச்சாங்க இன்னும் பாதி எப்ப பிடிக்க போறாங்க ஏன் பிடிக்காம இருக்கிறாங்க அதை பார்க்கலாம் அப்புறம் இந்து மதத்தை எப்படி அவங்க கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அப்படிங்கறதையும் பார்க்கலாம் சைனா சைனீஸ் எப்படி அந்த ரிலீஜனை வந்து எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மதத்துடைய தலைவர்களும் பெரிய பெரிய தலைவர்களும் இவங்களுக்கு அடிமையா இருக்கிறாங்க ஏன் அடிமையா இருக்காங்க அப்படி அடிமையா இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம் பதினொன்னாவது எஜுகேஷன் எந்த கொம்பனாலையும் ஒரு நாட்டில் போய் ஒரு எஜுகேஷன்ல நல்ல விஷயத்த சேர்த்தவே முடியாது ஏன் தெரியுமா உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தையும் இந்த பதிமூணு பேர் தான் முடிவு பண்ணுவானுங்க நீங்க யாராவது ஒருத்தர் நல்ல விஷயத்த கொண்டு போய் ஒரு புக்ல சேர்த்தி பாருங்க அதுக்கு பர்மிஷன் தரமாட்டேங்கிறாங்க ஏன்னா ஒரு உலகத்தில் உள்ள மக்கள் எல்லாம் எது தெரிஞ்சுக்கணும் எது தெரிஞ்சுக்கூடாதுங்கிறத இவனுக்கு தான் முடிவு பண்றானுங்க ஏன்னா நமக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கவே அதுக்கப்புறம் இந்த ரகசியமா இருக்கிற இந்த டீமை பத்தி தெரிஞ்சிருச்சுன்னா இவனுக்கு சம்பாதிக்க முடியாது அப்படிங்கறக்காக நம்மளை எல்லாம் முட்டாளாக்கி எஜுகேஷனுக்கு எடுத்து வச்சிருக்கிறாங்க சோ உலகத்தில் உள்ள எல்லா எஜுகேஷனும் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றாங்கிறத பார்க்கலாம் பன்னெண்டாவது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ரோடு பிரிட்ஜு உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா ரோடும் ஹைவேஸ்ல டோல் வாங்குறாங்க இல்லைங்களா கார் பஸ்ல போகும்போது ஒவ்வொரு இடத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா நிறுத்தி நிறுத்தி காசு வாங்குறாங்க இல்லைங்களா உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரும் பெரிய பெரிய ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல்ல இருந்து எது பெரிய பெரிய பில்டிங் எல்ஐசி பில்டிங்ல இருந்து என்னென்ன பில்டிங் உலகத்துல என்னென்னமெல்லாம் பில்டிங் இருக்கோ எல்லா பெரிய பில்டிங்கும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரும் மால் எல்லாமே எங்களுக்கு சொந்தம் இது வெளியே யாருக்குமே தெரியாது இது கற்ற பணம் எல்லாம் அவங்களுக்கு தான் போயிட்டு இருக்கு ரொம்ப முக்கியமான பதிமூணாவது ஃபீல்டு கம்யூனிகேஷன் கம்யூனிகேஷன் என்ன உலகத்தில் உள்ள எல்லா செல்போன் கம்பெனியும் ஒரு இந்த பதிமூணு பேர்த்துக்கு தான் சொந்தம் நாம பேசுற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ரெக்கார்ட் ஆயிட்டு இருக்கு நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இப்போ ஒருத்தரோட பேர் மட்டும் தெரிஞ்சதுனா போதும் அவன் இப்ப எங்க இருக்கிறாங்கிறத ஒரே செகண்ட்ல இந்த இலுமினாட்டியால கண்டுபிடிக்க முடியும் ஏன்னா அவங்க அந்த செல்போனை வச்சு கண்டுபிடிக்கிறாங்க இப்போ நாம செல்போன்ல பேசுற எல்லா விஷயங்களும் ரகசியம் நினைக்கிறோம் கிடையவே கிடையாது எல்லா உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாரும் பேசுற செல்போன்ல பேசுற எல்லா ஆடியோவும் ரெக்கார்ட் ஆகி இந்த இலுமினாட்டியோடைய சர்வர்ல ரெக்கார்ட் ஆயிட்டு இருக்கு உங்க பேர் மட்டும் கொடுத்தா போதும் நீங்க வாழ்க்கை ஃபுல்லா போன்ல பேசின எல்லா ஆடியோவையும் ரீகலெக்ட் பண்ண முடியும் உலகத்துல எந்த ஒரு சிஎம் ஆலையும் எந்த ஒரு பி எம் ஆலையும் எந்த ஒரு அதிபராலையும் எந்த ஒரு ஜனாதிபதியால கூட முடியாது ஆனா இலுமினாட்டி மட்டும்தான் முடியும் ஏன்னா அத்தனையும் ரெக்கார்ட் பண்ணி ரகசியமா வச்சிருக்காங்க ஏன்னா இவங்க எதிரிகள் யாராவது ஒருத்தர் உருவாயிட்டாங்கன்னு தெரிஞ்சதுன்னா அவங்க மொத்த ரெக்கார்ட்ஸையும் ஓபன் பண்ணி பார்த்து அவங்களோட வீக்னஸ் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சு அவங்கள
ஆக மொத்தம் இவங்க பதிமூணு பேர் சேர்ந்து உலகத்தை பதிமூணு பீல்டு பிடிச்சி வச்சிருக்காங்க இந்த பதிமூணு பீல்டு மூலமா உலகத்தையும் ஆட்டி வச்சிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த பதிமூணு முதல்ல கதையை நம்ம கேட்போம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒவ்வொரு நாட்டுல என்ன நடந்திருக்கு அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் இந்த பதிமூணு இலுமுநாட்டிகள்லயே ரொம்ப ரொம்ப பலம் வாய்ந்த சக்தி வாய்ந்த ஒருத்தன் பேர் தான் ரோப் சைல்டு ஆர்ஓ டிஹெச் சிஹெச் ஐ எல்டி இவ வந்து ஜூஸ் ஒரு யூதர் ஜெர்மனி சேர்ந்த இவங்கிட்ட தான் இப்போ உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா பேங்க்கும் இவன் கண்ட்ரோல தான் இருக்கு உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா நோட்டுகளும் நீ நினைக்கிற மாதிரி இந்திய நோட்டுகளை எல்லாம் இந்திய கவர்மெண்ட் அடிக்கிறதே கிடையாது இன்னைக்கு வரும் ரோட் சைல்டு ஃபேமிலி மட்டும் தான் அடிச்சு கொடுத்துட்டு இருக்கு இது ஒரு பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா கிரெடிட் கார்டும் இப்ப இவனுக்கு தான் சொந்தம் இந்த ரோட் சைல் கதையை சொல்றேன் கேளுங்க ஆரம்பத்துல இவங்க ரோட் சைல்டுடைய குடும்பம் வந்து ஒரு ஜுவல் மேக்கர்ஸ் நகையெல்லாம் செய்யற பொற்குலர் வேலையை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க இவங்க என்ன பண்ணாங்க ஒரு கோல்டு பேங்க் ஆரம்பிச்சாங்க கோல்டு பேங்க்னா சும்மா வீட்லயே அந்த ஊர்ல திருட்டு பயம் ரொம்ப ஜாஸ்தி இவங்க வீட்டுல ஒரு பெரிய இரும்பு பெட்டி இருந்திருக்குது நிறைய அடியாட்கள்லாம் வச்சிருந்திருக்காங்க அதனால பெரிய பெரிய விஐபிகள்லாம் வெளிநா வெளியூருக்கு எங்காவது போகும்போது வீட்டுல தங்கத்தை வச்சுட்டு போனா திருடிட்டு போயிருவாங்கன்னு சொல்லி இந்த ரோட் சைல்டு கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு போயிருக்கிறாங்க ஆரம்பத்துல இவர் பத்தமா பாதுகாத்து திருப்பி கொடுத்துட்டு இருந்தாரு கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் ஆச்சு அவரு கொடுத்த தங்கத்துக்கு ரசீது கேட்கும் போது ஒரு பேப்பர்ல எழுதி கொடுப்பாரு இவ்வளவு கிலோ இவ்வளவு கிராம் தங்கம் வந்து கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்கன்னு அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு அந்த ரசீது வந்து வெளியே கொண்டு போகும்போது மத்தவங்க கிட்ட எங்காவது பணம் கொடுக்கறதுக்கு போதும் என்ன பண்ணுவாங்களாமா நான் வந்து ரோட் சைல்டு கிட்ட ஒரு கிலோ தங்கம் கொடுத்துட்டு வந்திருக்கிறேன் அதுக்கான ரசீது இருக்குன்னு சொல்லி அதை காட்டினா அவங்களுக்கு மரியாதை கொடுத்து என்ன பண்ணுவாங்களாமா அதோட பணமா மத்த ஊருக்காரங்க மத்தவங்க எல்லாம் அதை மதிக்க ஆரம்பிச்சாங்களாமா அதுக்கப்புறம் என்னாச்சாமா இவர் என்ன பண்ணாரு கோல்டு வாங்கிட்டு அந்த கோல்டு தகுந்த மாதிரி லோன் கொடுக்க ஆரம்பிச்சார் ரெசிப்ட் போட்டு எழுதி கொடுக்க ஆரம்பிச்சாராமா ஆனா இப்படி நிறைய பேர்த்துக்கிட்ட தங்கம் வாங்க வாங்க அந்த மக்களுக்கு எல்லாம் கொஞ்சம் சந்தேகம் வந்துருச்சு ஒருவேளை இவர் வந்து தங்கத்தை வச்சிருக்காரா இல்ல வித்துட்டாரான்னு அதனால இந்த மக்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணாங்களாமா போய் கேட்கும் போது என்ன பண்ணுவாராமா குறிப்பிட்ட நாள்ல எல்லாத்துடைய தங்கத்தையும் எடுத்து காமிப்பாராமா எல்லா தங்கம் என் கையில தான் இருக்கு அப்படின்னு காமிக்க காமிக்க மக்களுக்கு இன்னும் ரொம்ப நம்பிக்கை வந்துருச்சாமா ஆனா இவர் என்ன பண்ணிட்டாரு இவரு இவர்கிட்ட இருக்க தங்கத்துக்கும் கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறமா ரசீது கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாராமா சில பேர் காசை எல்லாம் வந்து கேட்கும் பொழுது ஓகே எங்கிட்ட வந்து இவ்வளவு கிலோ தங்க இருக்கு அதுல ஒரு கிலோ தங்கத்தை உனக்கு எழுதி கொடுக்கற இதை வச்சு நீ வெளியே போய் வியாபாரம் பண்ணிக்கோ தெரியும் வரும்போது எனக்கு வட்டி கூடுன்னு சொல்லி இவருக்கிட்ட இருக்கிற தங்கத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ரசீட் போட ஆரம்பிச்சாராமா இப்படி நல்லா வருமான வட்டி வந்து சேர சேர இவர்கிட்ட இருக்கிற தங்கத்தை விட அளவுக்கு அதிகமான ரசீப்ட ஒரு பேப்பர் எழுதி எழுதி கொடுக்கறது தானே இவர் வாட்டு கண்ணாவணும் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாராமா இப்படித்தான் இவரு வட்டி வாங்கி பெரியால இருக்காரு இதை கேள்விப்பட்ட அந்த ஊர் ராஜா அவரும் என்ன பண்ணிட்டாரு அவருக்கு இருக்க தங்கத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ரசீட் போட ஆரம்பிச்சாராமா ஆனா என்னதான் ராஜாவா இருந்தாலும் இந்த ரோட் சைடு கிருமணல் இவ என்ன பண்ணானாமா ராஜா கொடுக்கற ரசீப்ட வாங்க மாட்டானாமா அதனால என்னாச்சாமா ராஜா கொடுத்து கொடுத்து பார்த்து நிறுத்திட்டாராமா சரி இவங்கிட்ட இனிமேல் போட்டி போட முடியாதுன்னு பாருங்க அந்த காலத்துல ராஜாக்கு அல்வா கொடுத்த ஆளுக இவங்க எல்லாம் அதுக்கப்புறம் இவரு கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒவ்வொரு ஊர்லயும் இது ஆரம்பிச்சு ஆரம்பத்துல ஆஹ் அவங்க ஊர்ல ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறம் போக போக மொத்த ஊருக்கெல்லாம் பரவ ஆரம்பிச்சு கடைசியா உலகம் எல்லாம் இந்த சிஸ்டத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க இது வந்து ஆக்சுவலா வந்து இவர் வீட்டுக்கு முன்னால ஒரு டேபிள் போட்டு உட்கார்ந்துருப்பாராமா லத்தின் மொழியில டேபிள் அப்படிங்கிறதுக்கு பங்கா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பி ஏ என் கே ஏ இதுதான் இப்ப வந்து பேங்க் அப்படின்னு மாறி இருக்குது பாருங்க பேங்குடைய பூர்வீக நின்று இப்பதான் நமக்கு தெரியுது அதாவது இப்படி எல்லா ஊர்லயும் இவர் இந்த ஒரு சிஸ்டத்தை கொண்டு வந்த உடனே இப்ப ரோட் சைடுங்கிற இவன் கொடுக்குற அந்த பேப்பர் தான் நோட்டு அப்படின்னு மாறி போச்சு இதுக்கு முன்னால வரைக்கும் இந்த உலகத்துல ஒரு பொருள் கொடுத்தா இன்னொரு பொருளை திருப்பி கொடுப்பாங்க பொருளுக்கு பொருள் தான் மாற்று பண்ட மாற்று முறைதான் இருந்துச்சு உலகத்துல முதல் முதல்ல ஒரு பேப்பர்ல எழுதி கொடுத்து அதை பணம் அப்படிங்கறது கொண்டு வந்ததே இந்த ரோட் சைல் குடும்பம் தான் அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு இவன் வந்து ஒரு புதுசா ஒரு சிஸ்டம் கொண்டு வந்தான
அதாவது நம்ம கிட்ட எவ்வளவு தங்கம் இருக்கோ அதுக்கு இவ்வளவு டைம்ஸ் இவ்வளவு இப்போ ஒரு கிலோ தங்கிருந்தா பதினாறு முறை இருபது முறை அப்படின்னு வச்சு இருபது ஒரு கிலோ தங்கத்துக்கு பொதுவா இருபது கிலோ தங்கம் வரைக்கும் நம்ம ரெசிப்ட் போட்டு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு இவனா ஒரு புதுசா ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்து அத கவர்மெண்ட் சொல்லி அமல்படுத்த ஆரம்பிச்சுட்டான் அதுக்கப்புறம் தான் இதுக்கு சார்ஜ் கார்டு அப்படின்னு அமெரிக்கால இதுக்கு பேர் வந்துச்சு அந்த சார்ஜ் கார்டு தான் அதுக்கப்புறம் கிரெடிட் கார்டு அப்படின்னு பேர் மாறிச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த கிரெடிட் கார்டுக்கு இயர்லி சார்ஜ் வருஷத்துக்கு ஒருக்கா ஒரு அமௌண்ட்னு வாங்கினாங்க அதுக்கப்புறம் மந்த்லி சார்ஜ் வாங்கினாங்க அப்புறம் லேட்டா கட்டின பெனால்டி அப்படின்னு வாங்கினாங்க இது பாத்தீங்கன்னா உலகத்தில் இப்ப இருக்கிற எல்லா பேங்கும் எல்லா கிரெடிட் கார்டும் எல்லாம் அந்த சேவிங் பேங்க் அக்கௌண்ட் எல்லாமே இன்னைக்கும் ரோட்ஷெல்லுடைய மொத்த குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்களுக்கு தான் சொந்தமே தவிர இதை தவிர வேற உலகத்துல யாருமே பேங்க் ஆரம்பிக்கவே முடியாது இது வரைக்கும் ஆரம்பிச்சவங்க எல்லாம் கொஞ்சம் வேணா ஆரம்பத்து ஆரம்பிச்சிருக்கலாம் போக 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 ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜ்ல இவங்க மொத்தமா புடுங்கிருவாங்க இன்னைக்கு உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா பேங்கும் இந்த ரோட்ஷெல் குடும்பத்துக்கு தான் சொந்தம் இரண்டாம் உலக போர்லையும் நெப்போலியன் போர் செஞ்சப்பவும் ரெண்டு பக்கமும் பணம் கொடுத்து உதவி செஞ்சவங்க இவங்க தான் அப்ப யோசிச்சு பாருங்க உலகத்துல ஒரு போர் வருதுன்னா அந்த காலத்துல இருந்து அதுக்கு காரணமே இந்த ரோட் சைடு தான் இவனுக்கு என்னன்னா ரெண்டு நாடு சும்மா இருந்தா பிடிக்காது சண்டை போட்டா தானே பணம் வாங்குவாங்க கடன் அப்ப வட்டி கட்டுறாங்கன்னு சொல்லி ரெண்டு பேர்த்த சண்டை மூட்டி விடுறது ரெண்டு பேர்த்துக்கும் பணம் கொடுக்கறது யாரு ஜெயிக்கிறாங்களோ கொடுத்தவனோட பணத்தையும் சேர்த்து இங்க லம்பா பத்து முறை பதினஞ்சு ஐம்பது மடங்கா நூறு மடங்க அங்கிட்ட இருந்து வாங்கிக்கிறதுன்னு சொல்லி முழு நேர வேலையா அந்த காலத்திலேயே ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறம் பாருங்க நெப்போலியனுக்கும் இங்கிலாந்துக்கும் சண்டையை மூட்டி விட்டு அதுல சம்பாரிச்சு அப்படி ஆரம்பிச்சு இப்போ உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா சண்டைக்கும் இவன் தான் காரணம் இவன் வந்து ஒரு ஜூஸ் இவன் முதல் முதல்ல ஆரம்பிச்சது பிராங்க் போர்ட்ல இவன் யூஸ் பண்ணது அந்த ஜூஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணும் பொழுது அவங்களுக்கு வந்து சவுப்பு கலர்ல ஒரு கேடைய மாதிரி ஒரு கொடி வச்சிருப்பாங்க அந்த கொடியை தான் முதல்ல வச்சிருந்தோம் இப்ப கூட ரோட் சைல் அப்படிங்கிற கம்பெனி எல்லா ஊர்லயும் இருக்கு சென்னையில மும்பைல எல்லா நாட்டிலும் எல்லா ஊர்லயும் இருக்கு அதோட சிம்பல பாத்தீங்கன்னா ஜூஸ் பயன்படுத்தின அந்த சவுப்பு கலர் கேடையம் தான் அதோட சிம்பலா இருக்கும் அதாவது அந்த காலத்துல வந்து பிரிட்டிஷ் மட்டும்தான் ரெண்ட்டுக்கு ஆர்மி கொடுப்பாங்களா பாருங்க அவனுக்கு பொழப்பே இருந்தான் பிரிட்டிஷ் காரங்களை பொழப்பு என்னன்னா ஆர்மி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டு வாடகை கொடுக்கறது ரெண்டு ரெண்டு பேரும் சண்டை மூட்டி விட்டுறது சண்டை மூட்டி விட்டுட்டு எங்கிட்ட ஆர்மி இருக்குது நான் வந்து வாடகை கொடுக்குறேன்னு சொல்லி ரெண்டு பக்கம் கொடுக்க வேண்டியது யார் ஜெயிக்கிறாங்களோ அவங்க கிட்ட மொத்தமா கலெக்ஷன் வாங்கிக்க வேண்டியது ஏன்னா ஒருத்தன் ஜெயிச்சான்னா ரெண்டு நாடு ஒருத்தன் சொந்தம் ஆயிரும் இல்லையா அப்புறம் கேட்டதெல்லாம் தங்க வயிறு கொடுக்காம கொடுக்காமையா போயிருவான் இப்படி பிரிட்டிஷ் ஆரம்பிச்சு பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க அப்போ இந்த ரோட் சைல்டு தான் அந்த பிரிட்டிஷ்க்கு மொத்த பணத்தை கொடுத்து அந்த இன்வெஸ்ட் பண்ணி அதாவது அந்த மில்ட்ரிக்கே இன்வெஸ்ட் பண்ண நாள் இந்த ரோட் சைல்டு இந்த ரோட் சைலுடைய குடும்பத்துடைய சொத்துக்கள் கணக்கு போட்டு பார்த்தா இன்னைக்கு நிலைமையில உலகமே அந்த பதிமூணு பேர்த்துல இவருக்கு தான் அதிகமா இருக்கும் அவ்வளவு சொத்து ஏன்னா எல்லா பேங்கும் அவருக்கு சொந்தம் இந்த குடும்பத்துல இந்த ரோட் சைல்டு ஆரம்பத்துல ஒரு சட்டம் போட்டு குடும்பத்துல ஒவ்வொரு தடவையும் ஒவ்வொரு அப்பாவும் சாகும் பொழுது தன்னுடைய குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் ஒண்ணு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு சாவாங்க என்ன தெரியுமா தயவு செய்து கோர்ட்டுக்கு போயிடாதீங்க கோர்ட்டுக்கு போனா கண்டிப்பா நம்மளுடைய குடும்பத்திற்கு எல்லா சொத்துடைய விவரத்தை கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் அப்போ உலக மக்களுக்கு தெரிஞ்சு போயிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அடுத்தது பெண்களை இந்த இலிமினாட்டி வியாபாரத்துல அதாவது பெண்களுக்கு வியாபாரம் கொடுக்காதீங்க அவங்க வீட்டுல ஜாலியா சந்தோஷமா இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு ஆனா இந்த ஆண்கள் எல்லாம் சம்பாதிக்கிற எல்லா பணத்தையும் இந்த பெண்கள் குடும்பத்தில் இருக்கிற பெண்களுக்கு எவ்வளவு வேணாலும் தாராளமா கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் முக்கியமான விஷயம் நம்ம இந்த பதிமூணு குடும்பத்தை தவிர வேற யாருடையும் தயவு செய்து கல்யாணம் பண்ணிடாதீங்க இவங்க இந்த பதிமூணு பேரும் நமக்குள்ளேயே ரத்த சொந்தம் இருந்தாதான் இனிமேல் வேற யாரும் உள்ள வராம இருந்தாதான் சொத்துக்கள் எங்கேயும் போகாது அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்காங்க இவங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு காஸ்மோ பாலிட்டன் குரூப் அதான் காஸ்மோ பாலிட்டன் குரூப் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இவங்க வந்து எந்த மதத்திலையும் எந்த குரூப்லயும் எதுலையும் சேர மாட்டாங்க உதாரணத்துக்கு நம்ம ஊர் தந்தி பேப்பர் இருக்கு இல்லைங்களா அது டிஎம்கே ஏடிஎம்கே எது வந்தாலும் சரி ரெண்டுக்கும் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு மாத்தி மாத்தி சொல்லிட்டு இந்து இந்து பேப்பர் இந்த மாதிரி இவங்க யாரு
இவன் இந்த ரோட் சைடு தான் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா சண்டைக்கும் அடிப்படை காரணம் இன்னைக்கு கூட இந்தியா ஸ்ரீலங்காவுக்கும் இந்தியா பாகிஸ்தானுக்கும் இந்தியா சைனாவுக்கும் ஈரான் ஈராக்குக்கும் உலகத்துல இன்னைக்கு இந்த செகண்ட்ல எந்தெந்த டிவில எல்லாம் இந்த நாட்டுக்கு அந்த நாட்டுக்கு சண்டை இந்த மதத்துக்கு அந்த மதத்துக்கு சண்டைன்னு சொல்றாங்களோ அதுக்கு ஆரம்ப காரகர்த்தா இப்பவும் காரணகர்த்தா இந்த ரோட் சேல் தான் இவன் ஒருத்தனை போட்டு தள்ளனா போதும் உலகத்துல இருக்கிற எல்லா சண்டையும் நிறுத்திடலாம் பாருங்க எவ்வளவு பெரிய விஷயம் சொல்ல போறேன்னு நெப்போலியன் ஹிட்லர் லிங்கன் பேங்க் ஆஃப் இங்கிலாந்து நான் சொல்றதுல என்னன்னா இவங்களுக்கு எல்லாம் இவன் லோன் கொடுத்துருக்கான் நெப்போலியன் ஹிட்லர் லிங்கன் பேங்க் ஆஃப் இங்கிலாந்து பெடரல் பேங்க் ராக்கர் ஃபில்லர் ஜே பி மார்கன் ஜெனரல் மோட்டார்ஸ் கம்பெனி ஜிஎம்சி யூஎஸ்ஏ ஃபோர்டு கம்பெனி ஸ்டாண்டர்ட் மோட்டார்ஸ் இப்படி அடிக்கிட்டே போலாங்க இந்த ரோட் சைட்ல கடை வாங்காத ஆளையே கிடையாது ஏன்னா உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா பணமும் அவனோட தான் அவன் தான் பேங்க் வச்சிருக்கான் இவங்க கடை வாங்காம யாருமே இருக்க முடியாது அதாவது இந்த ஃபேமிலியில இவங்கெல்லாம் ஒரு சிஸ்டம் வச்சிருக்காங்க அதாவது எப்படி சொல்றாங்கன்னா The family prays together, stay together. குடும்பத்தில் இருக்கிற எல்லாரும் ஒன்னு சேர்ந்து பிரார்த்தனை பண்ணா எல்லாரும் ஒன்னா இருக்கலாம் பாருங்க கெட்ட காரியம் பண்றவங்க எல்லாம் ஒன்னு சேர்ந்து உட்கார்ந்து பிரார்த்தனை பண்ணி ஒன்னா இருக்கலாங்கிறதுக்கு இவ்வளவு பண்ணும் பொழுது நல்ல காரியம் பண்ற நாம எல்லாம் ஒன்னு சேர்ந்து எப்ப பிரார்த்தனை பண்றோமோ கண்டிப்பா நாம எல்லாம் நல்லா இருப்போம் இவங்க பணத்துக்காக எதையுமே செய்கிற ஒரு குரூப் எதை வேணாலும் செய்வாங்க யோசிக்கவே மாட்டாங்க பணம் வேணுமா ஃப்ரெண்டு மாதிரி கூடவே இருப்பாங்க கழுத்தறுத்துட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க இப்படி இவங்க பணத்துக்காக என்ன வேணாலும் செய்கிற ஒரு குரூப் அதாவது பிரான்ஸுக்கும்